তোমার আমি বলেছি ইউনিভার্সিটি বা কলেজ হতে পারে এসব ঠিক আছে আর যদি তুমি রাস্তার কাজ করো সেক্ষেত্রে ইন কেস অফ রোড ওয়ার্ক কনস্ট্রাকশন অফ নিউ রোড সেটা ওয়ার্ডেনিং হতে পারে অফ এক্সিস্টিং রোড মানে ধরো সাপোজ আগে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার তোমার গ্যারেজ হয়েছিল এখন তোমার ওটা বেড়ে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে রাস্তার ওয়ার্ডেনিং করতে হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ টু ডেভেলপ দ্য এরিয়া দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে এরিয়াটা কতটা ডেভেলপ হয়েছে প্লাস আইএসডিএলএস তোমার তার ট্রাফিকটা সবচেয়ে বেশি ভাইটাল হ্যাঁ ট্রাফিক যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে রাস্তাটা ওয়ার্ডিং ওয়ার্ডেনিং করতে লাগে হ্যাঁ আদারওয়াইজ তোমার অনলি স্ট্রেন্থেনিং করলে হয়ে যায় ঠিক আছে আমি এসছি ডিপিআর ইজ প্রিপিয়ার আইদার বাই হাউস বাড়ি ডিপিআর হতে পারে দ্যাট ইজ ডিপার্টমেন্ট ইট সেলফ অর বাই আউট তোমার আর একটা জিনিস যেটা বলছি স্মল ব্রিজের ক্ষেত্রে অর তোমার রাস্তার ক্ষেত্রে ডিপিআর ইজ প্রিপিয়ার বাই দ্য ডিপার্টমেন্টাল ইট সেলফ নিজেই ডিপেয়ার বানাই তোমার ছোট ব্রিজ বা স্মল বিল্ডিং রোড এসব ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট নিজেই কিন্তু ডিপেয়ার বানাই ঠিক আছে যদি তোমার সাপোজ দেখা যায় যে সেখানে বড় প্রজেক্ট হচ্ছে বিগ প্রজেক্ট আছে আজ মেজর ব্রিজ মেজর ব্রিজ ইম্পর্টেন্স তোমার রাস্তা হচ্ছে স্পেশাল টাইপ অফ বিল্ডিং হচ্ছে স্পেশাল টাইপ অফ মেজর ব্রিজ ডিপেয়ার বাই দা ডিপেয়ার আউটার সোর্স মানে এটা কনসালটেন্সি দিয়ে বলতে চাইছি যে কোনো এজেন্সির মাধ্যমে এটা কোর্ট করছে যেখানে তাদের পুরো সেট আপ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেট আপ আছে ল্যাবরেটরি সেট আপ আছে তাই ডিপেয়ারটা জেনারেলি বানিয়ে থাকে হ্যাঁ কিন্তু এখানেও কিন্তু তোমাকে ইনভলভ হতে হবে সে তার ভরসায় পুরোটা ছাড়লে কিন্তু হবে না দেখো পড়ে সাইডে যাচ্ছি এখানে বুঝতে পারছো বিশেষ করে প্রিপারেশন অফ ডিপিআর আমি যদি বানাবো সব একটা রাস্তার ক্ষেত্রে তুমি দেখো কি কন্ডিশন হয়েছে রাস্তার তুমি হঠাৎ করে তুমি দেখবে যে একটা ডিপিআর কেন বানাতে লাগে হ্যাঁ এইসব রাস্তার ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রথমে যেটা তুমি রাস্তা ভিজিট করে যেটা দেখবে এজ এ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এক্সটেন্স স্টাডি অফ এন্টায়ার এরিয়া রিকগনাইজেশন সার্ভে তোমরা বই পড়েছো এটা তুমি প্রথম স্টেপ হচ্ছে রিকগনাইজেশন তোমার সার্ভে উপরে দেখে নিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি রাস্তাটা কি অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো এরকম সার্ভে করে তারপর তোমার ঠিকঠাক তোমার নর্মাল যেটা লেন্থ লাগে সেটা তুমি মাপটাই মেজারমেন্ট করবে নর্মালি রাস্তার স্টেন্ট যে কন্ডিশন গুলো আছে এটা রিকোয়েশন সার্ভে করে চোখে দেখা যাবে দেখে নিবে একবার এই যে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি এখানে সাপোজ ডিপ্রেশন হয়েছে হ্যাঁ এই জায়গাগুলো ডিপ্রেশন হয়েছে ড্যাম ফেলিওর হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে তোমার ওয়ারিং কোর্ট এখানে ওয়ারিং কোর্ট উঠে গেছে হ্যাঁ ওয়ারিং কোর্টে প্রবলেম হয়েছে এই জায়গাটা তোমার ওয়াটার লগিং হয়ে গেছে হ্যাঁ এই পোর্শন গুলো তোমার ওয়াটার লগিং হয়ে গেছে ড্যামেজ হয়ে গেছে রাস্তাটা ডিপ্রেশন হ্যাঁ এখানে প্যাস রিপেয়ারিং নিয়ে তোমার হবে না এখানে প্রোয়ারটি এটা প্রজেক্ট করতে হবে কারণ এটা তখনই সম্ভব যখন এটা পুরো ফেলিওর হয়ে গেছে রাস্তাটা ঠিক আছে কোনো একটা কারণে হয়তো রোডের ফেলিওর হয়ে গেছে তখন সেই জায়গাটা এরকম হয়ে গেছে বা এটা হতে পারে যে जोन से বিভিন্ন রকম সেটা টু হুইলার পার্কিং হতে পারে থ্রি হুইলার পার্কিং হতে পারে এইসব পুরোটা ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে তো আমাকে যেটা করতে হবে রিকোয়েশন সার্ভে প্রথম স্টেজ অফ ডিপিআর তোমার কিন্তু এটা বানাতে হবে রোড বলো বিল্ডিং বলো সব একই টাইপ আছে ঠিক আছে মানে ফার্স্ট টাইপ একটা আর রোডস এর ক্ষেত্রে যেন এইসব ইন্সপেকশন গুলো থাকে যে বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এতটাও তোমার স্টেপ গুলো তোমার থাকবে না তখন তার ক্রাইটেরিয়া গুলো আলাদা আলাদা হবে তারপরে স্টেপে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমাকে এখানে দেখো এখানে বলেছে 
তোমার ইনভেস্টিগেশন অফ সিটি এই যে এখানে দেখো একটা সিটি গেছে এখানে ক্রস ড্রেনেজ স্ট্রাকচার হ্যাঁ এর সিটি গেছে জলটা পাস আউট হচ্ছে হ্যাঁ এবার তোমার এই যে জায়গা গুলো এটা দেখো যে একটা নরমালি সিটি করেছে সেটা কিন্তু কন্ডিশন খুব পুর তো সেই কন্ডিশনটা তো মডিফাই করতে হয় যদি মনে হয় যে না এখানে তোমার রাস্তা স্ট্যান্ডারিং করে হাইট বেড়ে যাচ্ছে বা তো অনেক সময় মনে হয় যে सपोज এই সিটি তো মানে সাফিসিয়েন্স নয় এখন আগে তুমি যেটা 10 বছর আগে করেছিলে হ্যাঁ তার যে আউটলেট এখন সে আউটলেটটা তোমাকে বাড়াতে স্প্যান বাড়াতে হচ্ছে এটা হতে পারে বা দেখো এখানে অনেক সময় মনে হচ্ছে যে সিটি নরমাল একটা সিটি করে দিয়েছে নরমাল পাতি একটা সিটি করে দিয়েছে কোন প্রবলেমে যেন জলটা যায় এই যেমন জল হলে তো তোমার আজ হাই হাই স্টার্ট লেভেল যদি বেড়ে যায় আগেকার থেকে তো সে ক্ষেত্রে তোমাকে সিটিটা হাইড করতে হবে এটা আবার ডিসমেল্ডিং করে নতুন করে তোমার স্ল্যাব কালভার্ট করতে হতে পারে অনেক সময় এটা হতে পারে যে তোমার নশো বা বারোশো টাকা হিম পাইপ দিয়ে তুমি হিম পাইপ কালভার্ট করতে পারো বা বক্স কালভার্ট তুমি এখানে করতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ইনভেস্টিগেশন সিটি দেখে নিতে হবে রাস্তা করতে গিয়ে মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার অনেক সময় দেখা যায় যে তুমি সাপোজ ন্যারো স্মল ব্রিজ তোমার সাপোজ দেখা যাচ্ছে যে তোমার এই যে সিটিটা এখানে তবু একটা একরকম কন্ডিশন এখানে ंग करते लगे बढ़ाते फुटपाथी चलेकेल पास कर নরমাল তোমরা জানো ভেহিকেলের উইথ কত হয় 2.44 যে নরমালি তোমার বয়ে পড়েছো 2.44 মিটার এটা তো অবশ্যই সেটা তুমি দেখবে মিনিমাম 3 মিটার হতে হবে না তো গাড়িটা তো যাবেই না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে 2.75 তো জেনারেলি হাফ তোমার হয়ে থাকে যেমন তো সে 5.5 রাস্তা হলে সেটা 2.75 করে হাফ আপ করে গাড়িটা পাস করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এটা পজিশন দেখে নিতে হবে কত আছে আর রাস্তা তুমি যে ওয়ার্ডেনিং করবে 3.75 রাস্তাকে এটাকে 5.5 হলো এই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় এটা ডিসটাই ডিসমেল্টিং করতে লাগে তো মেজর অ্যাফেক্টেড জোন ওয়াটার লগিং তো এখানে দেখো তোমার এখানে যে ওয়াটার লগিং হচ্ছে হ্যাঁ এই যে পোরশন গুলোতে তোমার ওয়াটার লগিং হচ্ছে তো এখানে তুমি আজ ইঞ্জিনিয়ার কি স্টেপ নেবে তোমার এই যে এই যে ছোট গুলোতে তোমার ওয়াটার লগিং হয়ে আছে তুমি দেখো মার্কেট এরিয়া বলো বা সব কিছু তুমি জলটা পাস করতে পাচ্ছ না দেখা যাচ্ছে এটা ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের উপরে যদি ওয়াটার লগিং হয়ে থাকে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই যে বন্ড বন্ড বন্ডিংটাকে তো ভেঙে দেবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি सपोज যে কোনো বিটুক নাস করার আগে তোমাকে ভাবতে হবে যে ওখানে তুমি सपोज যদি ভাবো যে না আমি ডিবিএম করে এসডিবিসি করব বিসি করব বা सपोज তোমাকে এটা হবে বিএম করে তুমি এসডিবিসি করবে তাহলে সেটা থাকবে না বন্ডিংটা ভেঙে দেবে যেহেতু সেখানে সারাক্ষণ জল জমে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে বিকল্প বিকল্প হিসেবে তোমাকে রিজিট পেমেন্টের কথা ভাবতে হবে सपोज কনক্রিটের রিজিট পেমেন্ট হলে কনক্রিটের উপর জলটা টেস্ট করতেই পারে সেই ক্ষেত্রে কনক্রিটের এটা লং লংজিভিটি কনিটা অনেকটা বেশি তো সেই ক্ষেত্রে কনিটা কি বন্ডিং হবে আর এটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাস্টিক অ্যাসফাল্ট হ্যাঁ মাস্টিক অ্যাসফাল্ট একটা তোমরা আইটেম তোমরা জানো যে ওয়ারিং কোর্স হিসেবে এরিজিটি অনেকটা বেশি এখানে একটা ওয়াটারপ্রুফিং ম্যাটেরিয়াল মাস্টিক অ্যাসফাল্ট কোনো বয়ে পড়েছে হয়তো 
এখানে ম্যাস্টিক করলে ম্যাস্টিক এর উপরে জলটা থাকলে জলটা ম্যাস্টিক অ্যাসিডি মানে তোমার অ্যাসিডি তুমি দেখবে যে এসডিবিসি থেকে বেশি তোমার सपोज তোমার পরে কারণ যে তার বিএস করে ভয়টা কম থাকে ঠিক আছে যত তুমি বিটুইন বেশি দেবে বা ফাইন পার্টিকেল বেশি দেবে সেই ক্ষেত্রে ভয়টা ম্যাক্সিমামটাই তোমার কম থাকে প্লাস অনেক সময় এটা হয় যে ট্রিট লাইক তোমার ডিজিট পেমেন্ট ঠিক আছে মানে অনেক সময় যেটা হচ্ছে যে তোমার সেটা তোমার অ্যাকচুয়ালি কনক্রিটের মতো আচরণ করবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এখানে বেশি দেওয়াটাও সেফ হবে না তার যে কস্ট বলো বা সামথিং আর যে এটা এইসব ওয়াটার লগিং এরিয়াতে ম্যাস্টিক বা ডিজিট পেমেন্ট দিলে তার যে লংজিবিলিটি থাকে সেটা অনেক দিন বেশি থাকে তো মিনিমাম ডিজাইন পিওর পাঁচ বছর ধরা থাকলো সেটা তার দশ বছরে কিছু হয় না ঠিক আছে ওখানে জলটা জমবে আবার ওখানে ঠিক জলটা ই হয়ে যাবে কিন্তু এটা কিন্তু প্রপার সলিউশন নয় যদি সম্ভব হয় সেখানে তোমাকে অবশ্যই সেখানে ড্রেন প্রোভাইড করতে হয় মার্কেট এরিয়া গুলো সেটা সম্ভব হয় না তো সেই ক্ষেত্রে স্লোপটা ঠিকঠাক মেনটেন করে ড্রেনেজটা কোনো একটা নিয়ারে বা কোনো কালবার থাকলে সেখানে জলটা আউটলেট করতে হবে এইসব বলো হচ্ছে একটা থিঙ্কিং মানে তুমি একটা এস্টিমেট যে ধরবে শুধু এস্টিমেট ধরলে তো হয়ে যায় না যে ভাবতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি করতে চলেছি অ্যাকচুয়ালি সেটা সাকসেস হবে তো হ্যাঁ এইসব চিন্তাগুলো মাথাতে নিয়ে এসে কিন্তু তোমার ডিপেন্ডটা বানাতে হবে পরের স্লাইডে আমি চলে যাব সেটা হচ্ছে যে টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ঠিক আছে विभिन्न रकम विभिन्न रकम डेक्शन विभिन्न रकम कार विभिन्न चलते जेनारेलि चले ट्रैक्टरबल रास्ता बनाबो कम्पोजिशन की नियम तुम्हें 
मडिफिकेशन हो डिजाइन कर डिजाइन लोड बढ़ा मैं जिसते बना मेटेरियल प्रत्येक ड्रईंगोड करते तुम्हारे 
এগুলো কিন্তু একটা ডিপের বানাতে গেলে কিন্তু এরকম অবশ্যই আজ ইঞ্জিনিয়ার দেখতে হবে মানে অ্যাকচুয়ালি মেইন স্টেপ হচ্ছে ভলিউম 1 2 3 4 যেভাবে বলেছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি তোমার অর্ডার ঠিক আছে এই অর্ডারে কিন্তু তোমার ডিপেট হাজাতে হবে ঠিক আছে তুমি যদি ভাবো যে না আমি আগে রেস্টিমেটর ঢুকিয়ে দিলাম তারপরে মেইন রিপোর্ট দিব এরকম হবে না আগে তোমার রিপোর্টটা দিতে হবে তারপর ডিজাইন রিপোর্ট তারপর মেটেরিয়াল রিপোর্ট পুরো লাগে আসলে তারপর এই যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট সেখানে কত দিয়ে থেকে থাকে অবশ্যই দিবে টেকনিক্যাল আর রেড অ্যানালাইসিস কস্ট অফ এস্টিমেট তারপর বিওকিউ আসবে তারপর তোমার যে নেসারি যে ড্রয়িং গুলো কোন কালভার্ট দিয়ে সেখানে হচ্ছে কিনা হ্যাঁ বা সেই ক্ষেত্রে রাস্তার যে তোমার নতুন প্রপোজাল কাজ কম্পোজিশন যখন আসছে তার রেসপেক্ট তুমি ড্রয়িং বানাবে বি ডকুমেন্টস প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স এই রেসপেক্টে তুমি কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে তারপরে দেখো তোমার प्रिपरेशन অফ ডিপিআর স্টেপ কন্টিনিউ আমি বলছি ফাইনাল ডিটেইল প্রজেক্ট রিপোর্ট जोनल मोटमोटी এবার তোমার একটা মোটামুটি ডিপের করতে গেলে কি কি লাগে তার একটা ভিডিও আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে দেখো 